Hola caracoles, aquí estamos sacándoles patates porque el año pasado eh, tanto poner como les plantábamos y tal y después no pusimos el momento importante de la cosecha, ¿eh? Entonces para que se vea que aquí y eso que les estamos sacando ahora porque ya estamos en agosto, a 3 de agosto. <risa> Ya estamos a 3 de agosto y, y está una buena cuarto menguante, entonces hemos decidido que hay que sacarles, pero ya veis que todavía deberían estar más seques en realidad. Ahí está José. Ayer sacamos el primer rieguín este y en el primer rieguín salieron 33 kilos 800. Lo único que, bueno, cogí alguna porque quitó el primer, sacó el primer reguín y quitó los plantes del segundo, entonces alguna casa más vale cogí, la cogí, entonces es un poco trampa, no es exactamente el primer riego, es el primer riego y alguna de propina, pero bueno, más o menos, eh, si en los otros riegos sale así parecido, vamos a tener muy buena cosecha, así que nada, hoy vamos a sacar por lo menos otros dos y a lo mejor mañana ya los otros dos, para no pegarnos la paliza tal, ayer sacamos ese y, y la mitad de este boy es este, es que les de para acá más sequines. Entonces ya les quitamos también, los tenemos allí donde casa secando. ¡Joder! ¡Viva la abundancia! ¡Ole, ole! Y, a... flor. y aquí, para que veáis que no perdemos el tiempo, aquí ya hemos plantado unos, unos coliflores, una docena de coliflores. Que tenía yo brócolis, tengo muchos brócolis, quería haber puesto antes brócolis, luego unos coliflores y luego otros brócolis para que salieran escalonados, pero... Fuimos el otro día a una tienda y vimos estas coliflores que tenían muy buena pinta y les compramos. Y los caracoles pensaron lo mismo porque según les dejamos allí cerca de casa, esta y esta casi acaban con ellos, pero bueno, están ahí brotando. Así que nada, ya veis, primer paso, arrancarles les mates, la, las hojas y toda la planta de la patata y luego ya os enseño ahí, fue Soria en mano, José, que se le da muy bien. <risa> Profesional de la fesoria Fesoriazu Bueno, José, procede Empezamos <risa> Me cago en Ross Ahí voy, ahí voy yo Yo cuando <risa> veo me vuelvo loca Y un día va a pegar un fesoriazu De verdad Me cago en él Me cago en mi madre Uy, mamá, no me haces este vídeo <risa> Bueno, muy bien, muy bien ¡Ole! Patatinas, patatinas. Patatinas, patatinas. Venga, vamos, vamos. Uh, yuhu. Esto se llama soberanía alimentaria, amigos. Casi no tenemos que comprar alimentos. ¿Qué, oye, mentira? Casi no tenemos que comprar alimentos. Si tuviéramos vaquita lechera, y hiciéramos que queso. ¡Ole! Venga, venga, mira, 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 mira. Ole, 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 ole. Gusta, mi amigo, por estar. Es que no me puedo arrimar. Porque José que dice que, que cuando esté jodida que me pega un fesoriazo. Y yo digo que no, que no, que yo quiero vivir. Yo. Yo. Yo, si quedo ahí para beber con la pajita, que a me... No, sufra. no, 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 a mí me sacas ahí a hacer la fotosíntesis, que yo soy feliz. Yo, eh, yo me gusta mucho la vida. ¿Eres feliz? Yo sí. No, que mueres No, no, no quiero morir de fusoriado. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Muchos, muchos, muchos. Ole, ole, ole. Mira. Vamos, vamos. No puedo grabar bien y cogerles, porque va a quedar un vídeo chungo. Pero bueno, vamos a ver, la técnica. La técnica allí está. Sí, yo cavo mucho para después ya dejarlo cavado para la tierra. Tampoco hace falta Sí, aquí todo. ya, bueno, luego planto esto, pero lo deshizo bastante para que no quede luego ya... Y no quiero que quede ni una patata aquí. Eso es. <risa> Mete la fesoria un poco por los lados para no cortar los patates, ¿eh? Uh -huh. Ay, ay. Se ve perfectamente tu técnica, José. Es la técnica de izquierda o derecha. Izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. detrás. Un, dos, tres. Y bueno, vamos a seguir, a ver. Luego os contamos, a ver cómo se da la cosecha, ¿eh? 
No comas. Para que tierra. Venga, saca este. Saca esta mata de patata, a ver lo que sale aquí. Dale ahí, dale. Ahí tengo que haber otra. Ole. Ole, ole, ole. Y va la abundancia. Buenos, ¿eh? El año pasado sacamos los marroines. Mm. Y 83 kilos, así que a ver, ¿qué os contaré este año cuántos? El año pasado eran como yo, corre. <risa> ¿Eh? Ahora acaba Rebeca. Ole, ole. <risa> es que la suerte de principiante. Ahí va. Yo nunca acabé. Siempre acaba. Ahí va, ahí va. Ole, ole, ole. qué bueno. Me saco los mejores. Dururururu. Bueno, esto lo de lo de esperrón es muy bueno. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Patatón! ¿Por qué? Tomo un poco de sidra antes de venir y está alegre. No se lo tenéis en cuenta. Oye, mi cumpleaños y estoy aquí de celebración. Me regalo patatines. Mira. ¿Qué tipo de hijo? Mira, ya ahí abajo, no sé qué. Me queda alguno. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Pagar <ríe> medio o no. Espera, que te les quito, espera. Bueno, pues esto es lo que ha salido del segundo riego este, que es el primero que hemos sacado hoy. No está mal, no sé cuántos kilos eran. Mm, luego lo vamos a pesar. Venga, José. Voy a echar una competición mmm, a ver qué opina la gente, quién domina más <risa> la fesoria. ¿Y dónde? ¿Cómo se llama esa competición? Vamos a parar. Venga. Tecnificación en fesoria. Centro, José, es que no vale porque José ha ido a un centro de alto rendimiento cuando era pequeño. Yo no he cogido una fesoria en mi vida hasta hace tres años. Así con una fesoria debajo. Con una barra venga, venga. A ver, yo te voy a, a puntuar el estilo. ¿Cuánto sacas ya? Eso ya no depende de cómo muevas la fesoria. Pues estáis fijando los movimientos, ¿no? Sí. Bueno, luego tenéis que votar en los comentarios, ¿eh? Oh, esa está podre. Una pena. Tenemos ahí alguna que ha salido podre, alguna que ha salido muy pequeñina, y resulta que hay unas gochines, ahora vamos casi todos los días a correr por ahí, por una ruta, y hay dos gochines ahí que siempre nos van a saludar, ¿eh? Hay un par de goches en la ruta. Vaya, hombre. <risa> <risa> y vamos a llevar bailes. Bueno, voy a acelerar. <ríe> Qué zorro, buenos días. Gochuques. Voy a ir patates. Cuando la gocha no quiere maíz. Tengo que hacer que es la panoya. Ya lo sabes. Y ahí va Rebeca. O sea, yo me volví muy competitiva, ¿eh? Se acaba de tomar un Red Bull, ¿eh? Que lo sepáis. Se lo puede doping, guardar. doping. Yo soy muy competitiva en esto del deporte rural. ¡Vamos! ¡Venga! Podemos hacer eh, carrera de lecheras por la finca. También tiene cuenta. Vaya estilo, ¿eh? Vaya estilo. ¿Ya? Cuando vengas en faldita, ¿Te a sacar patates, ganarás. Pero ahora voy a ganar yo, José. Voy a ganar yo. Aquí enseñando más tú. ¡Qué garra! ¡Qué poderío! ¡Qué potencia! ¡Ole! 
Ole, 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 ole. Ole, y la... Lo y cierto... kilos estoy ganando, ¿eh? Lo cierto es que estoy contra dos más. En kilos estoy ganando yo. Es que se las dejé ya colocadas para que las encuentre. Estás largando. Regalo de cumpleaños. Esta para tu bochuca. <risa> Tener agujetos hoy, ¿no? Venga. Ahí, mira. Qué cambio de manos. Qué cambio de manos. Mira, mira, mira. En kilos gano yo. Claramente, ¿eh? Bueno, iba a poner uno acelerado. Dice que lo va a acelerar por 20. No sé si es. Liada, casi. ¡Ah! Mira que mesada. Me sacan. Me sacan. Me sacan. Me sacan de toda la vida. Oye, pero vaya mesada. Oye, pues no es un Cállate por las manos. No. Me caigo. Ahora sí. Mira. 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 Ahí vemos de... cómo se defienden. Pero por eso Prubin. nunca. No pongas el culo apuntando para ti. No, bueno. ya lo sé. Ya lo sé. Prubin, este pero, es... pero mira tú si le doy con la asesoría, mi desgracia. Estaba ahí ¿no? escondido el problema. Sí, lo que pasa es que, claro, él, no pi... él cree que es... nos vamos a, a zampar. Nos vamos claro... a echar a la charca. ¿Eh? ¿Eh? No, a la charca. Vamos a echar al muro. Al muro. Bueno, vale. bueno, escucháis, vamos a acabar de sacar este riego y vamos a pesarles. Ya os vamos a decir cuánto sale, pero podéis votar en los comentarios. Suscribiros a nuestro canal, ya sabéis, y darle me gusta. Y no estaba dopada, es mentira, José. No, no toma Red Bull. Podéis votarme, que no estaba... No lo puede tomar, pero no se tomo se Red Bull nunca, no tomaba ni cuando estábamos en el se bar. Se pondría muy loca. <risa> más, bueno. más de lo que está. <risa> bueno, venga, luego vale. pesamos. <risa> bueno, aquí estamos, estoy calculando, que ya casi se nos hace de noche. Está calculando cuates patates ahí. Y mientras Urco está ahí comiendo, <risa> subido, subido a la pila de, de arena y comiendo hojas de legas. Ahí está. Vamos a apaña. Ponte kilos y medio, más 10.900, más. ¡Guau! Wow, el año pasado 83. ¿Y este cuánto cree? 120. ¿Se ve? Hostia. 136, 460. Joder. 183, 136. 53 kilos más. Claro, ¿Mm? ah, se nota que la tierra está mejor ya, claro. Así que nada, bueno, lo prometido es deuda. Eh, lo, lo, sacamos, lo acabamos de sacar hoy y... Sí, sacamos los dos últimos riegos que quedaban. Y lo pensé todo. Bueno, las otras del otro día ya están aquí dentro, que tenemos, porque esta casa no es nuestra, pero... Sí, a casa de Rosa. Preciosa y está regalada. Y, y lo que da la cuadra esta aquí abajo nos lo deja Rosa para pa meter la cosecha y algún trastillo más, nos viene de perlas, ¿eh? Hombre. Y entonces van para ahí. Porque aquí en esto de Rosa pues está muy en el cuarto. Está perfecto. Al ser los muros de piedra se conserva muy bien. Bueno, y en breve os voy a hacer un vídeo cómo trenzar cebolla. Hoy <risa> puse unas pocas, las más pequeñas, porque ya estaba seco el este. Porque yo, cuando el año pasado quería trenzarlas, tuve que buscar un vídeo y no tenía ni idea cómo se hacía. Así que bueno, venga, José, ven para acá. No, no, tú, tú. No, 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 no. Hasta luego. No me gusta la cámara. <risa> Buena cosecha, va. <risa> Chaito, pues.